look. Their name was here too. Next, next. Next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, next, Mersin Erdem'in Uzuloğlu Mahallesi'nin Ahmet Göktepe. İşte Konar Göçer Yörük dediğimiz Konar Göçerlikle hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mayıs'ın 15'i baharın yaylaya, buralara, göller yaylasına geliyoruz. Ee, i̇şte burada sağım, sıkım, süt, yoğurt, peynir onları üretiyoruz. Kuzuları yetiştiriyoruz. Bu şekilde yaz mevsimini, sezonunu bitiriyoruz. Ondan sonra bir din, dinlenme moduna geçiyoruz yani. Süt, peynir, yoğurt işi bitiyor. Adım Cennet, soyadım Göktepe. Beş tane çocuğum var. Bir kız, dördü oğlan. İkisi evli, biri sözlü, ikisi bekar. En küçüğü işte üniversite sınavlarına gitti. Beş. Sabah ayağım üstüne bir kalktım dedi. İşte önce çay demlersin. Ondan sonra sıkma yaparız. Genellikle şeyimiz bu. Buralarda fırın yakın olmayınca bazı yuk ekmeğiyle biz çomaş deriz yuk ekmeğiyle sardığımız şeye. Onu yaparız. Yavaş kat ağzına. O zaman o dört de öyle şey olsun. Saatlerini atayım. Kızıma deriz bir de sıkma ver. Tamam. Sıkmadan da verdi de soyuyor sıkmayı. Yörüklerin hepsi yaparız bu sabah da bazlamayı. Sabah olsun, akşam olsun misal yerine öyle.
Bize böcü olurlar sülaləsi deyirlər. Böcülər sülaləsi. Eskiden biz bu Qarşıda Göktepe Dağına göçer gelirdik. Şu Qarşıda da. Esas ana yurdumuz ora. Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk muhtar dedem. Dedem de okur yazarlığı olmayınca Hasan Emm idare etmiş. O okur yazardı, akıllı bir adamıydı. İşte o zaman biz o Göktepe Dağına çıktığımızdan soyad Oradan alıyor. Benim ismim Kemal Göktepe, 1944 doğumluyum, esas ana yaşım 42, 1960 yılında evlendik, aynı hayat devam etti, yörük hayatı, hayvancılık, çiftçilik. Eskiden, eskiden deve ile eşeğiyle gölü ile koşardık, motor falan yoktu. Şimdi de uşak da aldı. Herkes evlendi, ayrıldı. Biz de bocadık. Çiftçiliği de bıraktık. İşte bura yaylaya çıkıp yavaş yavaş böyle hayvancılık yapıyoruz da. Onun da sonu Onun da görünüyor sonra. yani. Yanlı kırken için de kapının ağzında. Of. Bu çizmek mi? Ben de çizilmiş. Bu da mı çizilmiş? Bu da mı? Da. Çizilmiş değil mi? Salak gibi. Ne? Bırışak soğuk.
Çocukluğumuzda anam gülüne yayarlardı. Biz de oradan öğrendik. Geri veri. Yanlığım etmesini kaynanadan öğrendi. İşte öyle yaydık. Deriden. Arpunuyla sebilerik. Bir iki zaman durdu. Ondan sonra yolduk dışını. Bu yelettik. iyice yuduk. Oradan getirdik. Bir tuzlu suya batırdık. İki üç gün tuzlu suyun içinde yattı. Ondan sonra çet doğduk. Geldik. Kaynattık, onun içine barkıttık, barkıttık, orcaladık, yine o vaziyette getirdik. E i̇şte öyle. Koyunun tereyağı taze makinede çekersen sık olur. Yayıkta edersen az gevşeri olur. Tatlı olur, gevşeri olur. Dur, dur buraya da. Çıkacak ha. İleri uzatıyorsan. satarız. Konuya konuşuya katarız. <gülüyor> i̇şte bizim işler öyle. Başka ne bileyim. Açık. Macun da mazun mu? Neden yapıştı? Yem oldu ondan. Yeter mi? Biz hala rayuş ayız. Ben güzel olduklarım. Bu da bu neydi neydi? Dümür olduk. Ondan sonra verdiler. Düğün ettik. 
O zamanlar ata biner de gelirdi gelin. E, pırtısını deveye yüklenilirdi. Ata, ata bindirildi gelin öyle gelin getirildi. Köyde evlendik. Yörük çoğu zaman kendi yör, yörük milletinden ev verir çocuğu. Çünkü köyden gelen burada yörüklüğü yapmaz. Daha evvelleri aynı evin içinde kalınırdı. Mesela biz 24 sene kaldık. Bir çadırın içinde anam gille, babam gille. Ama biz bunu yaşatmadık, uşağı yaşatmadık. E verdik, getirdik. Aynı onlara da böyle bir çatma yaptık yanı başımıza. Evini yiyeceğini, içeceğini hepsini ayırdık. Çocukları büyüyüp de yetişerler hep yanımızda kaldılar. Çocukları büyüdü de yani kendi kendilerini idare eder olunca ayrı koya konar oldular şimdiki gibi. Öyle devam edildi. Orada biz 15 yıl falan babam yanında kaldım biz. Kaldık, beraberdik. Sahadar alınca mutlaka bir taraflara patlak vereceksin. Yani ayrılmak zorundasın. Sahadar alınca işte biz bu tarafa kaydık. Bilader o tarafta kaldı. Biladerin birisi daha aşağıda kaldı. Babam bile orada yerinde. O şekilde oldu yani sahanın daralmasıyla. Nüfus, hayvan sayısı arttı. Nüfus çoğaldı, saha daraldı. Mutlaka bir yerlere daşmak lazımdı. Daştık yani. Bilmem yani bizlerde biz Ahmet'le akrabayız mesela diye annem babam deyiz uşaklar yani uzaktan değiliz hep yakındanız. Ama kimsenin kaderini kimse bilmez. Yakın uzak diye yani bir şey yok o kısmete bağlı bir şey. Dört tane oğlum var bir gelin iki torun. İşte onlarla da bu mesleği yürütmeye çalışıyoruz. Aynı bizim yuvadan uçtuğumuz gibi onlar da bu yuvadan Artık uçacaklar. Ya biz bu işi vazgeçeceğiz, yaşlanacağız. Onlar burada kalacaklar. Ya da onlar bir taraflara uçacak yani. Çadır kuracağımız yerler yazın çıktığımızda biraz kuytu, ılık yani böyle kuytu deriz biz ona. Arkadı kayalı böyle siperli yere konarız. Önüne de duvar yaparız. Çevresinden su gitmeyecek dik yereye kurardık çadırı. Beş altı kanat olurdu öyle. Kıl çadır. Dikerdik onları. Ortasından bir buradan bir de oradan direk verdik. İki direk ortadan küçük direk verdik. Bir de ondan verdik. Şemşiye abi duru ağrıdı çadır. 
Onun altında yaşardık. O zaman da Nail'in yoğdu. Bu çatma matma dedi değildi. Getirverdin yere çadırı tutar içine fırtını taşırdım. Sonra Nail'in eve işte böyle olduk. Bir çatma ettik. Ne yani yağmurda ne var olur, ne yattığın yerde ne var olur, yat aşağıya. <gülüyor> ya bıraktık işte, neden bıraktık bilmem. Dokuyan olmaz oldu. Hep ıslarda dokurduk onları biz. Ondan sonra kıl dağlar kalmadı. Kıl bulunmaz oldu. Yarıp saran olmaz oldu. Boşlayıverdi. Bizim koyunların ırkı kara koyun. Ama sonradan işte cins değişti, ulaşımlar çoğaldı. Mor kulak, herik, koşular katıldı. Biraz melezleşti yani. Eski ana koyunlarımız bizim kara koyunuz. O koyunların eti daha lezzetliydi. Şimdi de var o koyunun sülalesinin uzantıları var da tabi eski ki biraz karma.
Senden geldi mi ağlamayacak mısın? Senden geldi mi ne kadar üzülecek? Oğlum nereye gitti demeyecek mi? Şöyle bakalım bir. Hmm. Şöyle bakalım bir. Şöyle şöyle şöyle. Sabahleyin salarız nereye, hayvanlarla beraber gider, otlatır geliriz, saat 10 gibi falan geri gelir, biraz yatır, ondan sonra da sağım işine başlarız, oradan da peynir yapıyoruz. Çok yerlerde bir kişi sağıyor ama bizde bir kişi tutacak, bir kişi sağacak. İki kişi sağıyoruz. Torba var içinde yem var. Yemle ne tutuyoruz? Onlar olmazsa gelmiyorlar. Sabah erken kalkıp çobanları yollamak için kahvaltı hazırlıyoruz. Sonra işte yerini topluyoruz. Koyun kuzu gidiyor, çocuklar kalkıyor. Çocukların yiyeceği içeceği. Kuzular geri geliyor, onların yiyeceği içeceği. Tekrar koyunların sağımına çıkıyoruz. Sağımdan sonra geri gelip bir yemek daha yiyoruz. Ondan sonra peynir işte, süt. Hani çocuklar yine tekrar.
kötü işte koyunlardan sağıyoruz iki kişiyle. Hani biri sağıyor, biri tutuyor. Sağdıktan sonra işte süzüyoruz. Yaklaşık bir buçuk iki saat sonra pişiriyoruz. Peynir piştiği zaman sarısı oluyor, onu süzüyoruz. Sarı suyundan nor, horç yapılıyor, elde ediliyor. İşte kış yiyeceği oluyor, peynir oluyor. Ben hayvancılıkta çok zorlandım. Bilmezdim çünkü ben evvelinden ekincilik, sebzecilik yapardım. Hayvanı ben sağamazdım. Evvel beraberken mesela görümceler evdeydi, onlar sağlardı, ben tutardım. Aynı beraber yapardık işi, şimdiki benim gelinle yaptığımız gibi. Ama sonra ayrıldıktan sonra ben hayvanı sağamadım. Ahmet amcam sağardı, ben tutardım. Ondan da ben çok yorulurdum yani, utanırdım gelinlerden. Allah razı olsun Ahmet amcan da öyle bir neden yapmadın, neden etmedin diye bir şey olmadı. Sonra sonra da mı öğrendim? Onu çok pişirdim mi diye. Kuruş kuruş olur, peyniri sert olur. Çok şükür canım sağ olsun yeter ki sağlığım sağ, hani yerinde olsun bir şey de istemem. Yeter her şeyim yeter. Sağ senim gözüm yummadan yani Allah'ım uzun ömür verir de çocuklarımı da bir uçuşturabilsem en çok hani şey ettiğim o. Dünya malı dünyada kalır ne yapacaksın çoğu bundan fazla ayrı diyor. Biz yetebilirsek 
Allah uzun ömür verir de çocuklarım da yani bir ayrı ev düne durabilirsem istediğimi başka bir şey istemem. Allah'ım da herkesin gönlünün muradını versin. Sen şunu yapacaktın, ben bunu yapacaktım. Ya ben yaparım da onlar niye yapmaz diye hiç şeyimiz konumuz olmadı bizim. Yerine oraya ev süpürürler. Yerine oraya bulaşığı yıkarlar. Yerine oraya sofrayı sererler, toplarlar. Her yönden yardımcı olurlar. Biz mesela kuzun koya koştuğumuz zaman burada kalırlar. Ekmeklerini dolapta kor gederim. Kendileri yok ekmeklerini şişeleriyle sularlar, yemeklerini yaparlar. Daha da hayvanı da bu derler. Eyvon şimdi yaparlar. Çişleriyle dövüştürme. Şimdi yörüklüyün, konar göçerden zorluğu bitmez. Yani ulaşım. Gördüğünüz gibi bir sürü sıkıntı. Burada bir hastam olsa şehire ulaşmam bir hayli zor. Hele bir de böyle araban arızalı olursa <gülüyor> hiç ulaşamazsın. Ama yine de eskilere bakınca deveyle, eşeğiyle, gölüyle, katırlığına göçepelerimiz var, debelerimiz, dedelerimiz. Onlara bakınca şu anda bizlerin göçepeleri biraz daha hafif yani yükümüz biraz daha hafif. Ama da sıkıntı olacak. Başka cehennem. Doldur doldur değil.